Chi l'avrebbe mai detto, eh? Germania e Wunderwaffe, dai, si sapeva un pochino. Benvenuti a tutti in questo video in cui vedremo le novità del prossimo DLC per Erzo Iron 4. DLC che si intitolerà Goddämmerung, ma io non sono capace a pronunciarlo, signorina? Goddämmerung. Ma Crepuscolo degli Dei in italiano mi piace di più, diciamo così. Allora, c'erano già stati diversi indizi sul fatto che fosse la Germania al centro Europa e l'introduzione di una meccanica che riguardasse le Wunderwaffe, le armi miracolose tedesche, oltre al fatto che non a caso Paradox in primavera ha reso, tra virgolette, gratuiti tutta una serie di DLC, tra cui quello in cui era presente il vecchio Focus 3 della Germania. E l'hanno fatto non perché hanno fatto beneficenza, perché ne fanno un altro, ce la rivendono. Togliamoci il dente prima di vedere i contenuti, vado subito a vedere quale sarà la formula con cui verrà rilasciato questo DLC. Ovvero, anche per Erzo Iron 4 viene introdotto l'Expansion Pass. Così come è stato per Stellaris, così come è stato per Crusader Kings, così come è stato per Victoria... Anche Erzo Viron a ritmo regolare riceverà questo genere di espansioni, quindi i mormori che Erzo Viron sia un gioco alla fine del ciclo vitale, che sia forse un po' in un periodo di stanca, forse è vero per alcuni giocatori, ma no, è il cavallo di battaglia della Paradox, non lo molleranno a breve perché gli fa guadagnare troppo. Basta andare a vedere uno qualsiasi dei siti che tracciano i giocatori su Steam, Erzo Viron 4 è un gioco di 8 anni che anziché perdere i giocatori al rilascio di ogni espansione di ogni DLC li guadagna. Quando il DLC viene rilasciato c'è il picco di giocatori ma l'andamento è comunque positivo. Ci sono più giocatori dell'anno scorso e quello dell'anno prima ancora è così via e così via. E che volete che vi fanno un Erzo Viron 5 così? Ma torniamo all'Expansion Pass. Che cos'è? Essenzialmente un blocco di 3 DLC che si possono acquistare in combo a un prezzo di 37 euro, 36,99, e include l'espansione Goddamerung, il crepuscolo degli dei che uscirà il 14 novembre, nel primo quarto del 25 uscirà un country pack, ovvero l'equivalente di Battle for Bosphorus, incentrato però sul Medio Oriente, il nome lo fa capire, Graveyard of Empires, cimitero di imperi, quindi sarà Iran, Afghanistan e rework del Raj britannico, Infine, nel terzo quarto del 25, pacchetto meno interessante di tutti, Prototype Vehicle. Questo c'è da capire se sono solo modellini tridimensionali che sono solo io l'unico a comprarli, oppure se è qualcosa di più. Ma l'espansione, l'espansione che esce fra un mese. Fortunatamente non ci sono solo Focus 3. Chi mi segue lo sa come vedo le espansioni che introducono Focus 3. Bello, tutto bello, bello averle nel gioco base in modo che tutti possano interagire con la stessa dinamica senza doversi sbattere, però è anche vero che una mod decente fa la stessa cosa gratis. E la Road 256, la mod diciamo più storica, più vanilla che c'è per Erzo Iron 4, include già il Focus 3 delle nazioni che introdurrà questa espansione. Ma quali sono? Quali sono? La Germania, manco a dirlo, verrà reworkata, però almeno dovrebbe avere delle meccaniche esclusive tutte per lei. L'Austria, ecco qua ci sono alcuni stralci di immagini di Focus 3 che hanno già messo qui e là, in cui si vede che si potrà andare, come al solito, democratico, fascista, monarchico, si potrà fare l'impero asburgico. Ci sarà un rework dell'Ungheria, questo è un pezzettino del 3, anche qui in realtà si intravede qualcosa che c'è già, perché continuare la reggenza, refascista, questi pezzi qua di focus sono già esistenti nel gioco, vengono solamente rimaneggiati. Con la possibilità di fare l'impero asburgico anche con l'Ungheria, però da una prospettiva diversa. Viene introdotto un focus 3 per il Belgio, di questo non ho immagine da mostrarvi, e anche per il Congo. Ma a livello di meccaniche, innanzitutto gli special project. I progetti speciali che andranno a quanto ho capito in parallelo alla ricerca riguardano campi diversi come si può vedere da questa immagine la fisica il campo navale il campo aereo il campo terrestre in cui si dovrà attraverso dei progetti speciali andare magari a scoprire un eventuale velivolo rivoluzionario arma rivoluzionaria che so l'atomica la v1 o andare anche verso qualcosa di più cronico e su questo il gioco negli ultimi anni ha virato tantissimo. C'è da dire che gli sviluppatori hanno detto si potranno ricercare cose historical, quindi storiche, come per esempio la V1, la V2, e anche meno storiche, ma comunque plausibili. Tradotto, le Wunderwaffe, voilà, pagina di Wikipedia, 
alcune che sono rimaste solamente nel, nel campo del progetto magari si potranno fare. Non è un caso che c'è l'immaginina di questo bel carro iper super pesante, questo dovrebbe essere il rat, il ratto. O ancora, nell'immaginina stessa dell'Expansion Pass, qua si vede di nuovo il rat con i cannoni lavali, questi velivoli qui sullo sfondo, altri non sono che i prototipi dell'Orten. Basta stadio di prototipo, c'era qualcosina che hanno recuperato poi gli alleati e poi ah, vabbè, avranno studiato per sviluppare i loro velivoli poi nel dopoguerra alla fine. La la volante è qualcosa che poi gli americani hanno, l'F-117, il, il B-2. Qui il mio dubbio rimane sul fatto che le Wunderwaffe sono un mezzuccio con cui la Germania ha tentato di ribaltare un conflitto. Una speranza in qualcosa di improponibile. Su questo va benissimo per un gioco. Il problema sono tutte meccaniche di late game. La V1, la V2 appaiono dopo il 43, nel 44, nel 45. Non è che le partite finiscono prima di arrivare a quella data. Non è che si rischia di non vedere sviluppato quello che ricercheremo tramite questa nuova schermatina. Comunque, prima meccanica, può essere interessante, si apre ovviamente il mondo dei modder. Voi immaginatevi cosa i modder possono fare. La Millennium Down, che ha una schermata molto simile. Quando ho appena visto questa schermata, per chi conosce la mod Millennium Down, ho detto «Tola Millennium, con la schermata dei missili». La Millennium potrebbe beneficiarne, così come altre. Meccanica numero 2, i raid militari, ovvero tutta quella serie di operazioni speciali, per esempio, che so, l'operazione Hydra, con cui l'aviazione alleata andò a colpire l'impianto di Penemunde, che era un centro di ricerca e progettazione delle V2, o ancora mi viene in mente il raid di Mersel Kebir, con il quale i britannici affondano la flotta francese in Africa, che ormai si era arresa, per evitare che questa potesse in caso finire in mani tedesche. Sulla carta è molto interessante. Su questa meccanica qui però sono più scettico rispetto ai progetti speciali. Non vorrei che capitasse la stessa cosa come la meccanica del Coordinated Strike, che è stato introdotto con la Resistance e l'Agenzia di Spionaggio, che praticamente è una meccanica inutile. Che cos'è il Coordinated Strike? Il Giappone ha fatto per l'Arbor, ok? Uno strike coordinato e preventivo per colpire una flotta nemica. Tra le voci dell'agenzia di spionaggio, qualsiasi paese può fare questo coordinated strike, che dovrebbe ricalcare più o meno quella sorta di raid lì. Non si fa mai. Non si fa mai. C'è la speranza per cui, essendo integrata con gli special project, potrebbe essere che il giocatore viene a conoscenza, che so che la Germania sta cercando di sviluppare l'arma atomica, e allora si va a fare uno strike, un bombardamento per rallentarlo e una roba del genere. Vedremo. Dopodiché, per la Germania viene introdotta una meccanica che si chiama Inner Circle, ovvero la cerchia ristretta, con la quale si potranno promuovere, livellare alcuni dei consiglieri militari più iconici del Reich. Si vedono Himmler, si vede Göring, si vede Rudolf Hess, ecco. Ci sono dei focus, qua resta da vedere quanti giorni richiederanno questi focus, focus che vanno a potenziarli facendoli crescere anche di rango, diciamo così, fino ad arrivare al punto in cui se si dà troppo potere però a questi advisor potrebbe darsi che vadano poi a mettere in discussione l'autorità del Führer. E con la nota a margine, non so se vedete da questo stralcio di focus 3 che hanno messo le bandierine per identificare quali sono i focus storici. Concludono dicendo non è tutto qui, come ogni release ci sarà una caterva di oggetti che appariranno, alcuni piccoli, alcuni grandi e alcuni importanti miglioramenti per quanto riguarda l'IA e come questa gioca a livello tattico e di pianificazione. Io spero che sia così. Tirando le somme ci sono alcune cose interessanti. Ovviamente quella che mi stuzzica di più sono i prototipi dei veicoli. Quello che mi convince un po' meno è la politica di marketing e dei prezzi. Chiaramente, ovviamente dal loro punto di vista, è vantaggiosa. Che cosa intendo? Intendo che probabilmente il prezzo delle espansioni sta aumentando. Tralasciando il fatto che adesso ci sono i saldi. Le espansioni 
cosiddette principali come By Blood Alone, No Step Back, sono state vendute a 20 euro. I pacchetti più piccoli venivano venduti a 10, come Death or Dishonor o Battle for Bosphorus. Death or Dishonor l'hanno poi integrato nel gioco base. Sono aumentate perché l'Expansion Pass c'è questo save 20% per spingerci ovviamente a farci credere che Comprando l'Expansion Pass noi risparmiamo. Risparmiamo, ma in realtà paghiamo le cose come le paghevamo prima. Vi faccio un esempio su un altro gioco. Con Stellaris, stessa casa, stessa politica. Espansioni di Stellaris, 20 euro di prezzo. Utopia, Apocalypse e bla bla bla. Anche su Stellaris è stato introdotto l'Expansion Pass. In questo caso si chiama Season 8. Su Stellaris costa 40 euro. Anche lì, se lo compri, risparmi un tot. Il costo singolo delle varie espansioni, queste tre che sto selezionando in questo momento, sono quelle che fanno parte dell'Expansion Pass. Quindi Machine Age, Cosmic Storm, Grand Archive. 25, 13, 15. Ovviamente il costo prese singolarmente supera i 40. Sono 25 più 15 sono 40, più 13 sono 53. Loro ti dicono se compri l'Expansion Pass hai risparmiato. Ni! In realtà è che avete incrementato il costo delle espansioni, perché adesso costano 25, non costano più 20. Poi fate questo bel pacchetto, ci dite che ci fate uno sconto, ci fate la grazia di farci lo sconto e noi dobbiamo pure berla. Io capisco tutto, non sono qua a fare lezioni di economia, non voglio essere l'ennesimo tizio su YouTube che si lamenta dell'incremento dei costi, lungi da me. Quello che voglio fare è rendere consapevole l'utente. Ovvero, io probabilmente sarò il primo a comprare l'Expansion Pass di Earth of Iron, anche perché poi lo porto sul canale e tutto quanto. Però occhio, se comprate l'Expansion Pass le cose si, paga, si pagano come prima la differenza è che magari prima avreste comprato solo l'espansione non avreste comprato quella sull'Iran e ben che meno i carretti però se questa la comprate a parte è probabile che costi di più tutto lì non c'è ancora il prezzo di questa qui da sola perché si guarda, se si guarda il pacchetto non c'è ancora c'è il prezzo solamente dell'Expansion Pass non l'hanno ancora messo per il resto poi cambia poco eh, per carità 20-25 per chi lavora, 5 euro, sono un paio di caffè, non è la fine del mondo. Però, eh, bisogna farci attenzione a queste cose. L'importante è una parola sola, consapevolezza. Poi si può comprare quello che si vuole, quanto si vuole, come si vuole, ma l'importante è sapere da dove si arriva. Per ultimo vi lascio l'immagine che hanno rilasciato sui prossimi Dave Diary, che arriveranno nelle prossime settimane. Per il video di oggi ho finito, ho fatto abbastanza polemica, ho detto no, non fare polemica, l'ho fatta abbastanza, ma è giusto così. Lasciatemi scritto qua sotto la vostra impressione e vi chiedo scusa per la voce di oggi, ma chi c'era in live martedì sa che ho, ancora, sa che ho preso un po' un'influenzina, sono ancora un po' preso. Ci vediamo alla prossima, grazie ragazzi, ciao. Mm.